Assalamualaikum. Apnara itu mudde janen BSc in Medical Technology Circular Prokash kerechi. E video the amra BSc in Medical Technology Circular shampur shop details kabar korar chesta korbo. Tar dojjo shaokare video ta dekhte thakun. Aswari video ta deri the daat jonno. Ami itu besto ta kai bebe chilam e bishay video bana bona. Tobe apnara onike Facebook page abong commente e bishay jante chechen ta video ta banano. তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করি বিএসসি ইন মেডিকেল টেকনোলজি 2025 এ সার্কুলার প্রকাশ পায় 25 মে 2025 এ সারা দেশে সরকারিভাবে বিএসসি এর জন্য মোট তিনটা ইনস্টিটিউট রয়েছে ঢাকা আইসি যেখানে টোটাল আসন সংখ্যা রয়েছে 150 টি রাজশাহী আইসি যেখানে মোট আসন সংখ্যা রয়েছে 60 টি এবং জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এটাও ঢাকাতেই অবস্থিত এবং এটাতেও আসন সংখ্যা রয়েছে 60 টি আলাদা দেশে সরকারিভাবে বিএসসি এর জন্য মোট আসন সংখ্যা রয়েছে 270 টি এই তিনটা ইনস্টিটিউটে চারটা ডিপার্টমেন্টে বিএসসি করা যায় তথা বিএসসি ইন ল্যাবরেটরি বিএসসি ইন ফিজিওথেরাপি বিএসসি ইন রেডিওলজি এবং বিএসসি ইন ফুড সেফটি তবে বিএসসি ইন ল্যাবরেটরি এই কোর্সে শিক্ষার্থীরা রক্ত ফরসাব টিস্যু ও অন্যান্য দেহবস্ত্র বিশ্লেষণ করার জন্য ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় দক্ষতা অর্জন করেন এরা বিভিন্ন হাসপাতাল ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টার ব্লাড ব্যাংক পাবলিক হেলথ ল্যাব ইত্যাদি জায়গায় কাজ করে থাকেন বিএসসি ইন ফিজিওথেরাপি এই কোর্সে শারীরিক সমস্যা ব্যথা ও চলাচলে অসুবিধা নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন ব্যায়াম মাসাজ হিট থেরাপি শেখানো হয় এই কোর্সে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন হাসপাতাল ফিজিওথেরাপি ক্লিনিক স্পোর্টস রিহ্যাব সেন্টার বিদ্যাশ্রম এবং ব্যক্তিগত চেম্বারে কাজ করে থাকে BSc in radiology A course er rog nirnoyer jonno bibhinno imaging technique jemon x-ray ultrasonogram MRI CT scan porichalonar proshikkhon dewa hoy era bibhinno hospital diagnostic center radiology department research institute e kaj kore thake BSc in food safety A course e nirapod khaddo upadan songrokhon o man niyontron somporke shikha dewa hoy খাদ্যের ক্ষতিকর উপাদান শনাক্ত করা ও জনস্বাস্থ্যের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয় এই কোর্সে শিক্ষার্থীরা খাদ্য কারখানা কনজিউমার সেফটি বিভাগ ডিএসটিআই এনজিও রিসার্চ ল্যাবে কাজ করে থাকে বিএসসি ইন ল্যাবরেটরির জন্য ঢাকা আইসিটি তে আসন সংখ্যা রয়েছে 55 টি রাজশাহী আইসিটি তে 30 টি এবং জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে 30 টি বিএসসি ইন ফিজিওথেরাপির জন্য ঢাকা আইসিটি তে আসন রয়েছে 55 টি এবং রাজশাহী আইসিটি তে 30 টি আর জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে ফিজিওথেরাপির জন্য কোনো আসন নেই বিএসসি ইন রেডিওলজির জন্য ঢাকা আইসিটি তে আসন রয়েছে 40 টি আর কোথাও কোনো আসন নেই বিএসসি ইন ফুড সেফটির জন্য শুধুমাত্র জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে 30 টি আসন রয়েছে বিএসসি ইন ফুড সেফটি ব্যতীত অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে মোট আসনের 50 শতাংশ ডিপ্লোমাদারি সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য 25 শতাংশ ডিপ্লোমাদারি বেসরকারি চাকরিজীবী স্বায়ত্তশাসিত চাকরিজীবী ও পাশকৃত ডিপ্লোমাদারি শিক্ষার্থীদের জন্য এবং অবশিষ্ট 25 শতাংশ আসন জেনারেল স্টুডেন্টদের জন্য আর বিএসসি ইন ফুড সেফটির ক্ষেত্রে মোট আসনের 50 শতাংশ স্যানিটারি ইন্সপেক্টরশিপ ডিপ্লোমা পাশকৃত সরকারি ও বেসরকারি স্টুডেন্টদের জন্য বাকি অবশিষ্ট 50 শতাংশ আসন জেনারেল স্টুডেন্টদের জন্য সংরক্ষিত থাকে তবে যদি কোটা খালি থাকে সেই ক্ষেত্রে চান্স পাওয়া যায় প্রজাতি কোটায় মোট তিনটি কোটা রয়েছে ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগে একটি ফিজিওথেরাপি বিভাগে একটি রেডিও এন্ড ইমেজিং ও ফুড সেফটি বিভাগে মেদার ভিত্তিতে একটি তবে উপজাতি কোটায় আবেদন করতে হলে অবশ্যই নিজ নিজ জেলা প্রশাসক এবং গোত্র প্রধানের স্বাক্ষরিত সনদ জমা দিতে হবে বিএসসি ইন মেডিকেল টেকনোলজির জন্য জেনারেল থেকে এসএসসি পাস এবং মেডিকেল টেকনোলজির উপর ডিপ্লোমাদারি দুই ধরনের স্টুডেন্টই আবেদন করতে পারবে তবে তাদের যোগ্যতা আলাদা আলাদা যারা জেনারেল থেকে এইচএসসি পাস করেছে তাদের মূলত সাধারণ আসনে আবেদন করতে হবে তাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সমূহ হলো 2022-2023 এবং 2024 সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি পাস করতে হবে এসএসসি এবং এইচএসসি এর মোট জিপিএ ন্যূনতম 7 থাকতে হবে এবং এসএসসি কিংবা এইচএসসি দুটার একটাতে একবার চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ 2.5 থাকতে পারবে যদি এসএসসি এবং এইচএসসি দুইটাতে চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ 2.5 বা এর নিচে হয় তবে আবেদন করতে পারবে না 
এছাড়াও যারা ও লেভেল বা এর সমমান কিংবা এ লেভেল বা এর সমমান থেকে পাস করেছে তাদের মার্কশিট গুলো বাংলাদেশের প্রচলিত জিপিএ তে রূপান্তর করতে হবে আর এটার জন্য তাদেরকে ইকুইব্যালেন্স সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে আর এই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার লাস্ট সময় ছিল 1 জুন 2025 যা ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে তাই এই বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করলাম না সর্বশেষ যে বিষয়টা তা হলো জেনারেল থেকে যে সব স্টুডেন্ট আবেদন করবে তারা মাত্র একটি ডিপার্টমেন্টে আবেদন করতে পারবে ডিপ্লোমাধারীদের ক্ষেত্রে আবার দুই ধরনের ক্যান্ডিডেট আবেদন করতে পারবে সরকারি বেসরকারি ডিপ্লোমাধারী চাকরিজীবী এবং সদ্য ডিপ্লোমা পাশ কি স্টুডেন্টরা এদের যোগ্যতাও আবার ভিন্ন ভিন্ন সরকারি বেসরকারি ডিপ্লোমাধারী চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি চাকরিজীবী যারা আবেদন করতে চায় তারা যে ডিপার্টমেন্টে আবেদন করবে সে ডিপার্টমেন্টের উপর ডিপ্লোমা কমপ্লিট হতে হবে এবং তেরো ছয় দুই হাজার পঁচিশ এ তাদের বয়স পঁয়তাল্লিশ এর নিচে হতে হবে যারা সরকারি চাকরিজীবী আছেন তাদের তেরো ছয় দুই হাজার পঁচিশ এ চাকরির বয়স ন্যূনতম পাঁচ বছর হতে হবে এর কম হলে আবেদন করতে পারবেন না এছাড়া যারা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ডিপ্লোমা ইন ইন্টিগ্রেটেড মেডিকেল টেকনোলজি কোর্স শেষ করেছেন তারা বিএসসি ইন ফিজিওথেরাপিতে আবেদন করতে পারবেন এবার যদি ডিপ্লোমা পাশকৃত ক্যান্ডিডেটদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার দিকে খেয়াল করি তবে বিএসসির জন্য যে ডিপার্টমেন্টে আবেদন করবে সেই ডিপার্টমেন্ট থেকে ডিপ্লোমা পাশ করতে হবে এবং তাদের এসএসসি ও ডিপ্লোমা পাশে চূড়ান্ত মার্কশিট নিয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে আইডি সংগ্রহ করতে হবে আর এই আইডি সংগ্রহের শেষ সময় ছিল এক জুন যা ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে তাই আর এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম না বতি পরীক্ষা পদ্ধতি বতি পরীক্ষা লিখিত পদ্ধতিতে এম কিউ প্রশ্নে হবে অর্থাৎ প্রাইমারি স্কুলের স্টুডেন্টরা যেমন এম কিউ প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখতে হয় ঠিক তেমন ভাবেই জেনারেল স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা পাঁচটি বিষয়ের উপর হবে এর মান বন্টন হল ইংরেজি থেকে পনেরো মার্ক পদার্থ থেকে বিশ মার্ক রসায়ন থেকে পঁচিশ মার্ক জীববিজ্ঞান থেকে তিরিশ মার্ক সাধারণ জ্ঞান থেকে দশ মার্ক আর এস আইটি সহ সকল ডিপ্লোমাধারীদের ছয়টি বিষয়ের উপর পরীক্ষা হবে বিষয়গুলো হলো অ্যানাটমি থেকে বিশ মার্ক ফিজিওলজি থেকে বিশ মার্ক কমিউনিটি মেডিসিন থেকে দশ মার্ক মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড ফ্যারাসাইকোলজি থেকে বিশ মার্ক ইংরেজি থেকে বিশ মার্ক সাধারণ জ্ঞান থেকে দশ মার্ক উভয় স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন হবে বাংলাদেশের বিষয়বলী ও মুক্তিযুদ্ধ থেকে আবেদনের সময় হচ্ছে আঠাশ পাঁচ দুই সকাল দশটা থেকে তেরো ছয় দুই হাজার পঁচিশ সকাল এগারোটা উনষাট পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হচ্ছে চোদ্দ ছয় দুই হাজার পঁচিশ রাত এগারোটা উনষাট পর্যন্ত আবেদনের জন্য প্রতিটি ইনস্টিটিউটের প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের জন্য আলাদা আলাদা কোর্ট রয়েছে এই কোর্ট গুলো হল বিএসসি ইন ল্যাবরেটরিতে ঢাকা আইসটি কোর্ট হচ্ছে এগারো রাজশাহী আইসটি তে কোর্ট হচ্ছে পনেরো এবং জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের কোর্ট হচ্ছে সতেরো বিএসসি ইন ফিজিওথেরাপিতে ঢাকা আইসটি কোর্ট হচ্ছে তেরো এবং রাজশাহী আইসটি কোর্ট ষোলো বিএসসি ইন রেডিওলজি ঢাকা আইসটি কোর্ট হচ্ছে চোদ্দ আবেদন করা যাবে আবেদন পি পনেরোশো টাকা আবেদনের জন্য জেনারেল স্টুডেন্ট ডিপ্লোমা পাশকৃত স্টুডেন্ট এবং ডিপ্লোমা দাঁড়িয়ে চাকরিজীবী সবাইকে টোটাল দুইটা এস এম মাধ্যমে আবেদন সম্পূর্ণ করতে হবে জেনারেল স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে প্রথম এস এম এস টি হবে প্রথমে আইএসটি এস পেজ এইচ এসি বোর্ডের নামের প্রথম তিন লেটার এস পেজ এইচ এসি রোল এস পেজ এস এস ইয়ার এস পেজ এস এস বোর্ডের নামের প্রথম তিন লেটার এস পেজ এস এস রোল এস পেজ এস এস ইয়ার এস পেজ সাবজেক্ট কোড লিখে পাঠাতে হবে ওয়ান সিক্স থ্রিফোর টু নাম্বারে আর যদি কোটায় আবেদন করে সেই ক্ষেত্রে শেষে কোটা থাকবে এক্সাম্পল হিসেবে এটি দেখতে পারেন প্রথম মেসেজটি পাঠানোর পরে এরকম একটি রিপ্লাই আসবে তারপর দ্বিতীয় মেসেজটি পাঠাতে হবে দ্বিতীয় মেসেজে প্রথমে আইএসটি স্পেস ইএস স্পেস পিক স্পেস যে কোনো একটি সচ্ছল কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে আবারও পাঠাতে হবে ওয়ান সিক্স থ্রিপল টু নাম্বারে এক্সাম্পল হিসেবে এটি দেখতে পারেন তারপর রিপ্লাইতে আরো একটি মেসেজ আসবে যেখানে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া হবে যেমন এরকম 
এবার যদি ডিপ্লোমাতারি সরকারি চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে বলি তো প্রথম এসএমএস টি হবে আইএসটি এসপিএস ডিপ্লোমার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এসপিএস ডিআইপি পাসিং ইয়ার এসপিএস সাবজেক্ট কোড এসপিএস ডিপ্লোমা কোড নং এসপিএস নেম এবং পাটাটা হবে 16342 নম্বরে আর কোটা থাকবে সেই ক্ষেত্রে কোটার কথা উল্লেখ করতে হবে एग्जांपल হিসেবে এরকম তা দেখতে পারেন প্রথম মেসেজ পাঠানোর পর এরকম একটি রিপ্লাই মেসেজ আসবে তারপর দ্বিতীয় মেসেজটি পাঠাতে হবে দ্বিতীয় মেসেজটি আইএসটি এসপিএস ইএস এসপিএস তিন এসপিএস যে কোনো একটি সচল কন্টাক্ট নাম্বার দিয়ে আবার পাঠিয়ে দিতে হবে 16342 নম্বরে তারপর রিপ্লাইতে এরকম একটি মেসেজ আসবে যেখান থেকে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে এখন যদি ডিপ্লোমাদারি নন गवर्नमेंट চাকরিজীবী এবং ডিপ্লোমা পাশকারী স্টুডেন্টদের কথা বলি তাহলে প্রথম মেসেজ এইভাবে পাঠাতে হবে আইএসটি এসপিএস ডিআইপি এন্ড এসপিএস ডিপ্লোমার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এসপিএস ডিআইপি পাসিং ইয়ার এসপিএস সাবজেক্ট কোড এসপিএস ডিপ্লোমা কোড নং এসপিএস যদি কোটা থাকে তাহলে কোটা আর না হয় নেম লিখে পাঠাতে হবে 16342 নম্বরে एग्जांपल হিসেবে এটি দেখতে পারেন তারপর রিপ্লাইতে এরকম একটি মেসেজ আসার পর আবার দ্বিতীয় মেসেজটি পাঠাতে হবে দ্বিতীয় মেসেজটি এইভাবে পাঠাতে হবে আইএসটি এসপিএস ইএস এসপিএস তিন এসপিএস একটি একটি সচল কন্টাক্ট নাম্বার দিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে 16342 নম্বরে রিপ্লাইতে যে মেসেজটি দেওয়া হবে সেখানে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাবেন এসএমএস এর মাধ্যমে নির্ধারিত কি জমা দেওয়ার পর যে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া হবে তা দিয়ে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ওয়েবসাইট ব্রাউজ করে আইএসটি অ্যাডমিশন অপশনে ক্লিক করে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড বসিয়ে লগইন করতে হবে লগইন এর পর ছবি এবং সিগনেচার আপলোড করতে হবে প্রবেশপত্র ডাউনলোডের সময় হচ্ছে 23 ছয় 2025 থেকে 25 ছয় 2025 রাত 12টা পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ওয়েবসাইটে লগইন করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে 27 ছয় 2025 শুক্রবার সকাল 10টা থেকে 11টায় ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতি হচ্ছে জেনারেল স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে এসএসসি জিপিএ থেকে 50% এইচএসসি জিপিএ থেকে 50% এবং ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নাম্বার যোগ করে ফলাফল প্রকাশ করবে আর ডিপ্লোমাদারিদের ক্ষেত্রে এসএসসি জিপিএ এর 50% ডিপ্লোমা জিপিএ এর 50% এবং ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নাম্বার যোগ করে ফলাফল প্রকাশ করা হবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে বিএসসি ইন মেডিকেল টেকনোলজি অ্যাডমিশনে মাইগ্রেশনের কোনো সুযোগ নেই এ হচ্ছে বিএসসি ইন মেডিকেল টেকনোলজির অ্যাডমিশন আবেদনের বিস্তারিত আশা করি সবার হেল্প হবে আল্লাহ হাফেজ